ഈശ്വമിശയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാഗം യുവജന ജീവിതവും പ്രാരംഭ കുദാശകളും എന്ന ഭാഗമാണ് അവ ആ ഭാഗം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള കൃപാവരം തരുവാനും കർത്താവായി ഈശ്വമിശയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നാം പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതി എല്ലാവരും നന്നായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ആറാമത്തെ പാഠത്തിൽ നാം കൂതാശകളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു ഏഴ് കൂതാശകൾ അവ ആരാണ് അതിൻ്റെ കാർമ്മികർ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നാം കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ പഠിച്ചു ഈ പുതിയ ഈ ഏഴാമത്തെ പാഠത്തിൽ നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ജ്ഞാനസ്നാനം പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്ഥൈരലേപനം എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കൂതാശകളും നമുക്ക് വിലയിരുത്താം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ജ്ഞാനസ്നാനം നമുക്ക് അറിവുള്ള ഒരു സമയത്തല്ലായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യവും സ്ഥൈരലേപനവും നമുക്ക് ഒരു ആറാം ക്ലാസ് ആ ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നന്മ തിന്മ വിളി തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രായമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ആ പാഠത്തിൽ ഒരു ദാസനും പീറ്ററിനെയും പറ്റി കഥയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഓരോ കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് സ്ഥൈരലേപനം കൂതാശ അവർക്ക് അവർ പഠിക്കുന്നു അവർ പള്ളിയിൽ പോയി അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് മാറ്റമാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കും ആ കൂതാശകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്താം അത് കഴിയുന്ന നിങ്ങൾ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സാകുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഈ ദിവ്യകാരനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴും സ്ഥൈര്യലേമനം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കുറിച്ചിടുക നമുക്കത് വിലയിരുത്താം ക്രൈസ്തവ ദിവ്യത്തിലെ പ്രാരംഭ കൂതാശകൾ ആയ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്ഥൈര്യലേമനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ത് ജ്ഞാനസ്നാനം ഇന്ന് സ്ഥൈര്യലേപനമോ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ശക്തിയാൽ അവ നമ്മെ നിറയ്ക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരനും നമ്മെ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിതരാക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് അനുഭവങ്ങളെ ആണ് നാം പ്രാരംഭ കൂതാശകൾ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നത് ഇനിയും പ്രാരംഭ കൂതാശകൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് യേശു തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുകയാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ട ശേഷമാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ശിഷ്യന്മാരും എങ്ങനെയാണ് അവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിലാൻ നിറഞ്ഞ ശേഷമാണ് അവരുടെ സുവിശേഷ ദൗത്യം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്കാലത്തുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകി സുവിശേഷ ദൗത്യം സഭയിലൂടെ തുടരാൻ അവിടുന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്ഥൈര്യലേപനം പരിശു ദിവ്യകാരനം എന്നീ കൂതാശകൾ സ്ഥാപിച്ചു
The sacraments of initiation are baptism, confirmation, and the Eucharist. These sacraments, by drawing us toward full stature in Christ, empower us to carry out our mission as Christians in both the Church and the world. What are the effects of the sacraments of initiation? Through these sacraments, first of all, we are freed from the power of darkness by being baptized into Christ's death and resurrection. And secondly, we receive the Spirit, who makes us adopted sons and daughters of the Father, and incorporates us into the Church, the people of God, with whom we celebrate the Eucharistic memorial of Christ's Paschal Mystery. Do the sacraments parallel our natural human growth? Yes, Catholic tradition has compared the stages of our natural human development with those of our Christian spiritual life. Thus it relates, physical generation with baptism, our spiritual regeneration. It relates growing into maturity with confirmation. It relates physical nourishment with the Eucharist, the bread of life. It relates physical and psychological healing with reconciliation and anointing. And it relates community realities of family life and leadership with matrimony and orders. such a comparison. Comparing the similarities between our natural growth process with the sacraments helps us appreciate how intrinsic our Christian spiritual growth is to our full human self-becoming. But the comparison also brings out the uniqueness of the sacraments as encounters with the risen Christ, our Lord and Savior, through whom we share God's own life of love as members of His body, the Church. The sacraments of Christian initiation, baptism, confirmation, and the Eucharist lay the foundations of every Christian life. The sharing in the divine nature given to men through the grace of Christ bears a certain likeness to the origin, development, and nourishing of natural life. are born anew by baptism, strengthened by the sacrament of confirmation, and receive in the Eucharist the food of eternal life. By means of these sacraments of Christian initiation, they thus receive in increasing measure the treasures of the divine life and advance toward the perfection of charity. Baptism is the principal place for the first and fundamental conversion. It is by faith in the gospel and by baptism that one renounces evil and gains salvation, that is, the forgiveness of all sins, and the gift of new life. Christ's call to conversion continues to resound in the lives of Christians. It is the movement of a contrite heart, drawn and moved by grace to respond to the merciful love of God who loved us first. By the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the Church and are enriched with the special strength of the Holy Spirit. Hence they are, as true witnesses of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed. The Eucharist is the source and summit of the Christian life. The other sacraments, and indeed all ecclesiastical ministries and works of the apostolate, are bound up with the Eucharist and are oriented toward it. For in the blessed Eucharist is contained the whole spiritual good of the Church, namely Christ Himself, our past. The sharing in the divine nature given to men through the grace of Christ bears a certain likeness to the origin, development, and nourishing of natural life. The faithful are born anew by baptism, strengthened by the sacrament of confirmation, and receive in the Eucharist the food of eternal life. By means of these sacraments of Christian initiation, they thus receive in increasing measure the treasures of the divine life and advance toward the perfection of charity. Upon Namaka, Nyan Sanitapati, Namakanoka, Baptism. 
ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന കൂതാശ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ മർമ്മസ്ഥാനമാണ് മറ്റ് ഏത് കൂതാശയിലേക്കും നമുക്ക് കിടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന് ഒരു വ്യത്യ ഒരു വ്യത്യസ്ത തലമുണ്ട് അതാണ് നാം അറിയേണ്ടത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ പാപികൾക്ക് നൽകിയ അനുതാപത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനമാണ് യേശു സ്വീകരിച്ചത് പാപരഹിതനായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവ അവ സ്വീകരിച്ചു തൻ്റെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ആദിമ സൃഷ്ടിയിൽ ജലത്തിനു മേൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്ഞാനസ്നാന സമയത്ത് ക്രിസ്തു എന്ന പുതിയ സൃഷ്ടിയിലെ നാന്നിയായി ഇറങ്ങി വന്നു യേശുവിനെ തൻ്റെ പ്രിയപുത്രനായി പിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെന്ന് അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ജ്ഞാനസ്നാനം എന്നാൽ എന്ത് ഉദ്ഭവപാപവും കർമ്മപാപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കി നമ്മൾ ദൈവമക്കളും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാക്കി തീർക്കുന്നതും നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കൂതാശയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം അപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ഭവപാപം ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി നാം ജനിക്കുന്നത് ഉദ്ഭവപാപത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നാൽ കർമ്മപാപവോ നന്മ തന്മ തിരിച്ചറിയാവുന്ന പ്രായത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളാണ് കർമ്മപാപമായി കടന്നു വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്ക് പത്ത് കൽപ്പനകളുണ്ട് അവ ലംഘിക്കുമ്പോൾ അതും കർമ്മപാപം ആവുകയാണ് അതുപോലെ തിരുസഭയുടെ കൽപ്പനകളുണ്ട് എന്താണ് ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം ഇത് കുപസാരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ കന അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച നോയമ്പെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇത് നാം അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കർമ്മഭാവമായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപവാസം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ കർമ്മഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഉപവാസോ എന്താണ് ഉദ്ഭവപാപവും കർമ്മഭാവവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കിക്കളയുന്നതാണ് ഈ ജ്ഞാനസ്നാനം എന്ന കൂതാശയിലൂടെ ജ്ഞാനസ്നാനം സഭയിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പന്തക്കോസ്തയുടെ ദിവസം മുതൽ തന്നെ സഭ ജ്ഞാനസ്നാനം ആഘോഷിക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു അത് മത്തായി സുവിശേഷകൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അത് കാണാവുന്നത് പ്രേക്ഷിത ദൗത്യമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളുടെയും അവസാന ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് കാണാം യേശുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ പോയി പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള ആഹ്വാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനും ലൂക്കാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനും അപ്പസ്വരന്മാരുടെ ആദ്യ എന്താ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ വന്ന് ഒപ്പം പത്രോസ്ലിഹ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കുവിൻ പാപമോചനത്തിനായുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കും എല്ലാം അത് ലഭിക്കും അതിൻ്റെ ആ കാരുണ്യവും എല്ലാം ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എത്ര മൂവായിരത്തോളം പേരാണ് അന്ന് ആ പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നത് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിയൻ്റെ ആ ഭക്ഷിയിലേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനവും ശിശുജ്ഞാനസ്നവും ഇനിയും ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നാം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബം സ്വീകരിക്കുന്നു ശിശുക്കൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ശിശുക്കളുടെ കാര്യം എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജലത്താലും ആത്മാവിലാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുവനും ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമല്ല ഇത് യേശു ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ എന്താണ് ഈ ജ്ഞാനസ്നാന കൂതാശ സ്വീകരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ നിർഭവം അപ്പം അതിൽ ശിശുക്കളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടും ഇപ്പം ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ശിശുക്കളെ എന്താണ് ഇതിൽ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ വരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് കാലത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് ശിശുക്കൾക്കും ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകണം അപ്പോൾ എന്താണ് നാം നോക്കുന്നത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാം ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ സമ്മതം ചോദിക്കാറില്ല ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമ്മതമൊന്നും അന്ന് ചോദിച്ചില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വയ ഒരു തരം ഒരു മാസമോ ഇത്രയോ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വിധ ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ
ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സമ്മതം മേടിക്കാറില്ല ശിശുക്കളുടെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിലും നാം ക്രിസ്തീയ ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ സമ്മതം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മേടിക്കാറില്ല അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അങ്ങ് നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ജ്ഞാനസ്നാന പിതാക്കളുണ്ട് തലതൊട്ടപ്പന്മാർ അവരുണ്ട് അപ്പം അവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ സമ്മതം അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ എന്താണ് വ്രതം വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട് അത് അവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ് പറയ ഏറ്റു പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനസ്നാന പിതാക്കളെയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങളത് ഓർക്കണം ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ജ്ഞാനസ്നാന വേളയിൽ ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് പിന്നെ ഈ അന്ന് നിങ്ങൾ നടത്തിയ ആ വാഗ്ദാനം നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ഒരു ഈസ്റ്റർ ജാഗരണ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് അവിടെ നാം ഇത് ഏറ്റുചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈസ്റ്റർ ജാഗര സമയത്ത് തിരി കൊളുത്തി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ തിരികളുമായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ തിരി പിടിച്ച് ആ വാഗ്ദാനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിലുള്ളത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനസ്നാന അനുഭവവും വാഗ്ദാനവും നവീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പിശാചിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അവൻ്റെ ചെയ്തികളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്താണ് ദൈവത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ യേശു മരിച്ച് ഉത്ഥാനം ചെയ്തു അതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഈശ്വറിൻ്റെ ആ ജാഗരണ സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും നവീകരിച്ച് ചെല്ലുകയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ഇനിയും ശിശു ജ്ഞാനസ്നാനം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പല ഭാഗത്തും ശിശുകൾ ജ്ഞാനസ്നാനം പഠിത്തി എന്നതിൻ്റെ ചില തെളിവുകളുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പസ്വനന്മാരുടെ നടപടി പുസ്തകത്തിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൽ എല്ലാവരും ബൈബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് വാക്യവും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യത്തിൽ കാണാം കൊർണേലിയൂസിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു അപ്പം സാധാരണ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു വന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അപ്പം പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അവർ കുടുംബ സമേതം ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം സമയത്തിൻ്റെ പത് പതിനാറാം അധ്യായത്തിന് വരുന്നുണ്ട് ലിതിയയുടെ കുടുംബം അത് കുടുംബത്തോട് കൂടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റെഫാനോസിൻ്റെ കുടുംബം അവരും ഒരുമിച്ചാണ് ഇത് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഫിലിപ്പിയിലെ തടവറയിൽ ആ തടവറക്കാരനോട് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തെളിയിക്കുന്ന എന്താണ് കുടുംബത്തോടു കൂടി ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് കുട്ടികളും അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ശിശുജ്ഞാനസ്നാനം നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ശിശുക്കളെ ഒഴിവാ ഒഴിവാക്കിയതായിട്ടും നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ അപ്പം അത് അവർ അവിടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാപം മൂലം അതപ്പതിച്ച മനുഷ്യപ്രകൃതിയോടും ഉദ്ഭാപാപത്തിൻ്റെ കളങ്കത്തോടും കൂടെ ജനിക്കുന്നവരാകിയാൽ കുട്ടികൾക്കും ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെയുള്ള പുതിയ ജനനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് രക്ഷയുടെ കൃപാവരം തികച്ചും സൗജന്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രായപരിധിയില്ല ശിശു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ശിശുവിന് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുന്നത് ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അമൂല്യമാന നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അമൂല്യമായ ദാനങ്ങളെയും കൃപാവരത്തെയും സഭയും മാതാപിതാക്കളും ആ ശിശുവിന് നിഷേ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആയതിനാൽ നമ്മൾ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശിശു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ശിശുജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ പതിവിനെ പറ്റി നമുക്ക് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള റോമിലെ വിശുദ്ധ ഹിപ്പോളിറ്റസ് എന്ന അപ്പോസ്തോലിക ഇപ്പോളിറ്റസ് എന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ അപ്പോസ്തോലിക പാരമ്പര്യം എന്ന കൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ശിശുക്കളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു അവർക്കതിന് ഉത്തരം നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധിക്കുന്നില്ല എന്താണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരോ പറയട്ടെ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഏറ്റവും എന്താണ് പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു മാസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കാം ഇനി ജ്ഞാനത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യപ്പെട്ടവനും പ്രകാശിതനും സ്നാനപ്പെടുത്തുക എന്ന എന്ന
വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മരിച്ചവൻ നാം മരിക്കുന്നു ആ ഒരു പാപങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തുകയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയർച്ച ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം പുതിയ സൃഷ്ടിയായുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ കൂതാശയിൽ കൂതാശയെ ക്രിസ്തുവിൻ ക്രിസ്തുവിൽ സ്നാനപ്പെടുന്ന ആളുടെ പുനർജനനത്തിനും ക്ഷാളനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള നവീകരണവുമായി നാം അത് കണക്കാക്കുന്നു അപ്പം ഓരോ മനുഷ്യനും അതോടുകൂടി ആ പ്രകാശിതമായി ആ എന്താണ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രത്യേക ഒരു എന്താണ് എല്ലാ കൂതാശകളും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എല്ലാ കൂതാശകളിലേക്കും ഒരു ഒരു കടന്നു വരികയാണ് ഏത് കൂതാശകളും അതിന് ശേഷമാണ് നാം സ്വീകരിക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ പാഠം നാം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഞാ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാരംഭഘട്ടമായ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാം ഈ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണാം അതൊക്കെ നാം അടുത്ത പാഠത്തിലാണ് നാം അടുത്ത ഭാഗത്ത് അത് അടുത്ത അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അതിന് അപ്പം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിയുടെ ആരായിരുന്നു നിങ്ങളെ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തിയത് ഏത് അച്ഛനായിരുന്നു ഏത് പള്ളിയിലായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏത് പള്ളി വെച്ചാണ് മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലാണ് അതൊക്കെ ഓർക്കുക എന്നായിരുന്നു ആരാ ചെയ്തത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ജനന തീയതിയിലായിരിക്കില്ല ജ്ഞാനസ്നാനം അത് വേറൊരു ദിവസമാണ് സാധാരണ നാൽപ്പ് അപ്പം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്ത നമുക്ക് അടിച്ച് നമുക്ക് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഈശോ മിശായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ